要是今天不玩得尽兴一点，恐怕有失身份。车子归我的兄弟，而你当然就归我。我就一把火把他们都烧了。果然，等会儿帮我拍 video， 回家慢慢听。妈。小姐，愿赌服输吧。开拍的，大把劲。我还以为今天。怎样？今天还是买他的饮吗？嗯、不好意思啊，每次我都买他的饮，他也输了好多钱给我。这次买他输好了。哼、哦，他可是连赢十二场的选手。但是我就喜欢你这么任性，赌一百万吧。本小姐从来都不赌小于一千万的赌注。Baby， 我赢了。你听得懂人话吗？我有叫你赢吗？但赌我输，你吃我的，住我的，你就是我的一条狗。做狗，叫怎么怎么听话。
、呃，不会让你碰我吗？我让你害我没一千万。对不起，还有没钱就算了，还好没面子。对不起，我知道错，原谅我。Sorry。对不起。废物。对不起，对不起。喝点小酒算得了什么？如果你能够叫他把这一包给烤了。我就会说他够听话，这么多会不会死人啊？吴彦你可以管吗？吸吸吸吸，我吸。就是喜欢你够听话，谁跟我拿酒了？快点！我说郭小姐啊，跟这种狗在一起，根本就是有失礼的格调嘛。<笑>不如这样子好了，今天晚上。随便你，不要忘了你输哦。你说的没错，你是赢了我，可是你脑袋太简单。我有说过今天兑现吗？要不你等我八十岁再找我呀？他是狗，但他是我的狗，而你呢？我请你们回来是解决问题的，不是制造问题的。不要任何问题都来问我，否则的话，我请你们回来干什么？啊！一群的废物！这种东西也敢拿给客户看吗？简直是在丢我的脸啊！啊！董事长，出去，重做，滚！喂，可儿，怎么了？不好了，肥友输了钱，也输了一辆 F 四三零。哦，输了一辆 F 四三零，一辆车而已嘛，不要大惊小怪的。对不起，郭叔叔。道什么歉呢、啊？婆婆妈妈的。最重要记住，看好小飞，不要让他在外面丢我的脸。你们玩的开心点。是的，郭叔叔，我也看紧他。老大，到底什么时候，小飞才能明白我这个做父亲的用心呢？他什么时候才能不给我添麻烦？知道了，就糟糕了，怎么办啊？不如你先打个电话。
跟他解释一下吧。你可以安静一点吗？你看这个，你看啊。郭大小姐又怎样？现在还不是要换着身体让我看？<笑>姐，什么时候马来西亚加入欧盟了？你这个废物，到底死去哪儿了？郭叔叔，这个人是不是你？这个人是不是你？是又怎样？不是又怎样？反正就看不到脸。我身材好不是给人看的吗？你这么说，就承认这个人是你了？你知不知道什么叫做不知廉耻？啊？你让我以后怎么出去见人？你怎么出去见人了？现在被判的是我，又不是你。也对，你一直都只会想你自己。你什么叫顾过我的感受啊？我只会想我自己，啊！我这么辛苦赚钱是为了谁？你说，你除了会花钱之外，你还会什么？啊！我不求你做一些光宗耀祖或者为我争光的事情，但是你做的这件事实在令我太伤心了。你知不知道你这么做就是恨？这种事，你不要脸，我还要脸呢！你想说我下贱是不是？对，我就是贱，我就是什么都不会。这么多年来你都没有管过我，你现在想管我了，太迟了！我告诉你，我终于知道我妈为什么不要你，你活该！我说过，不要提你妈妈。我就是要提，怎样？你老婆跟跑了，你丢脸是吧？够了！现在说的是你，没关系，你有的是钱，你有钱就有面子，全世界都会给你面子。这都是在背后笑笑，你老婆跟跑了，你女儿下贱而已。你是不是想气死我？啊！我有什么地方对不起你？我自问，我已经尽力了，你花钱，我从来不阻止你。你姐姐，你就知道说钱，你除了给我钱，你还给过我什么？我这辈子我就要花光你的钱，我要败光你的财产，我要让你名垂双居。打，打！我没有这种不孝的。没有。算账，你不能走，疯了！我怎么会放过他？飞，我们从小一起长大，我怎么会不了解你呢？我知道你不是这样的，你那么聪明，能力那么强，你能做很多事情。够了没有啊？每个人都会犯错，这一次就当做是一个重新的开始吧。你还记得我们小时候的梦想吗？
为什么是梦想？那是成为人家的玩意儿，那只不过是我爸捡回来陪我玩的，凭什么教训我？我一直都把你当成是我的姐姐。只是不想看你一直错下去，我想我不能再陪你了，随便你啊。人若赢了全世界，失去了所有，又有何益处呢？喂，郭小姐，你家那条狗不是一向都很听话吗？怎么打到我这来找人呢？不知道就算了。等等，要找他还不简单？什么时候要见他？明早九点，飞 KL。好，我明天叫我司机去接你，然后把人送到你那。看我怎么收拾你！这样这样，我就和你说，这丫头吃硬不吃软，展示一下男子气概，飞回北京不到二十四小时就回来见你了，你吃定他了。坐下，想想接下来你要干嘛吧。谢谢大豆。喂，我要找你做件事。好，你放心，我会把事情办好。Tadi ikut kita balik ke? Diamlah. Cepat-cepat,小鬼你要睇唔到啦。Ali, perlu check up sini ada hantu. Mana ada aku main-main je lah. Kenapa? Oh, kenapa? Kau takut?
波小姐，大都在里面。在一起嗨，才好玩吗？不许干了！你别再靠近，要不然我就杀了你！你好辣哦！不要过来！啊啊啊！啊！周小姐，你走去哪里？啊！哥哥，你还在钱对不对？我有啊，我全部都给你，我身上的都给你，我还可以给你更多的钱。不要！不要你放过我！你跟我回去，我给你很多钱。周小姐，你周末到现在还在讲话？有些人是不能够得罪的，还有些人是不喜欢钱的。不要！你报警啊？还是带你去医院检查？开个价吧。开什么价、啊？别以为我不知道你心里面想什么。你以为帮我做点小忙，我爸就会给你钱了。你爸是谁呀、啊啊？那句话怎么说来着？明知故问。我爸就是鼎鼎大名的郭顶天。郭富城，我就是。什么？郭顶天是谁呀、啊？你看过他的杂志？你看看，还说不认识他。哦。你就系中国地产大王十大首富郭顶天的女儿，呵呵，你装啊，你继续装啊，我就不相信你不知道我是谁，还把我救过来，你干嘛？咁就唔该你埋埋张单，你先好走啊！买什么单啊？你打烂我啲嘢，打伤我啲人，打破我的头。还有，最重要就是破我们远射的邻镜。你要走，麻烦你先买单，我就让你走。我们只收马币。死老头，你可听清楚，我一分钱也不会给。我知道呢，你哋啲富二代呢，很有兴趣是生东西的。有没有兴趣是我们这里马来西亚的拘留所？你现在是在恐吓我吗？我的头是怎么伤的？外面都是证人，即刻报警啦！等一下，我现在真的没有钱，我怎么赔呀、啊？听说拘留所的人最喜欢折磨你这种的富二代。什么乱七八糟的？你到底想怎样了？我现在真的没有钱。好简单啫，留喺度做嘢交换咯。你可以说人话吗？我说。在这里干活一个月，我让你走。开什么玩笑？你叫本小姐在这里打工一个月，嗯、没门有本事你就把活全部说出来，我一天之内做完。一天？就凭你？做不到的是小狗。一日做唔晒，做两日，两日做唔晒，做三日，做完为止，做不完，你是废物。喂，怎样？昨天好不好玩？爽不爽啊？那个女人好像死了啊！你说什么？那个死八婆了！我追她，她又跑；我再追，她又跑。<笑>这样子很刺激吗？是不是？我又很兴奋。哪里知道？好像保家，他抓
撞到个脚尖，他他他好像是死了哦，不，是一定死了啊！那到底是好像死了，还是一定死了？这一定死了，一定死了！你给我听好，你没有拨过这通电话给我，你没有去机场接过他，你给我现在滚去泰国！明白明白，知道知道。哎，这别人穿过的衣服叫我怎么穿啊？荒谬！这件是真的名牌耶，都是好心人送过来的。反正我也穿不到，也对了，我以前有一件，不过穿了一次就不要了。嘿，你们很奇怪，明明还能穿的衣，想丢就丢。哎，你才奇怪，你没听说吗？过了期的食物吃坏肚子，过了季的衣服啊有损面子了。哎，我看你应该没有吃东西哦，走了，带你下去吃东西。穿着这样我怎么见人呢、啊？姐姐，你先在这边等，我去拿食物给你吃。等一下，我要辣不要油，吃羊不吃牛，吃鸡只吃鸡胸肉。放心，院长准备的食物很健康，很好吃的。你看我们这些人就知道啦。也凑热闹，是你们的份啊！不要动我头啦，阿丽，我头发有没有乱？不，我都看不到。还有你啊，我自己的。你，我跟你说啊，我是活生生的瞎子，不是死瞎子。原来你们两个傻子，会说中文呢？阿布丁，这什么？给猪吃的吧？这是早餐饭啊！你确定他能吃？怎么？三道菜呢？这都是用手吃的。点点啦，点点啦，点点。院长讲，把这里的草剪干净，小石头剪起来。你不明白，你可以找木渡跟阿丽 ，OK？ 剪草？这哪有草、啊？这些。好啦，本宫倦了，要睡。有人有手有脚，草都唔识剪啊！心如帮我翻译，做唔晒，今晚唔使食饭。做不完，今天晚上我又给他饭吃。心如，你告诉他
，不吃就不吃，反正我减肥。你学广东话嘛？阿婆，你那是广东面肠，现在来一个小炸包，搞到嘞，搞到嘞。叔叔，我还是联络不到他。他的信用卡最近也没用过。啊，看来他真的在生我的气。他这是有意避开我们。我这个人呢、啊，老是粗声粗气的，遇到事就会埋怨他，骂他。你说的对，发生这种事。我没有问过他的感受，郭叔叔。可儿啊，你说我是不是真的不懂得关心人呢？连自己的女儿都给骂跑了，我这个做父亲的真的很失败啊。可儿，你这次飞过去，无论如何你要找到他。把他带回来，劝他回家。嗯，郭叔叔，你累了几天都没好好休息。你放心，他在那边的朋友也不多，只要我一个一个去问，一定可以找到他。要不然，我就一间一间酒店去找。辛苦你了。院长，变态院长，想敲诈我，门儿都没有，就去干点活嘛，谁怕谁、啊？早晨，果然有自知之明啊！一早就承认自己系废物，啊，对不起，废物都不如。哎，你有双眼睛就睁大眼睛看清楚，你叫我干的活，我哪样没有做完呢、啊？我嘅眼睛就系张得大一大啊，所以咪见到上样嘢都做得唔好咯。你还是打电话给你爸爸，叫你回去、啊。我就说嘛，一句一个老爸，你就想利用我赚钱。我告诉你，我爸是不会浪费一分钱在你们这种废物身上。哎，等个机，废物在说谁啊？谁说话就在说谁呗。废物在说话。哎，唔好啦，你当我系黑仔都好，不如你尽快走啦，我唔想你留喺度咧，越嚟越多麻烦。你叫我走就要走啊！本大小姐现在不想走了，怎么样？你说的，那我给你最简单的一个工作，做不了马上滚。做不到的是小狗
，一言为定，拿水。然后呢？这已经是最简单的动作。你老子进水了，你竟然叫我帮他们洗脚。做不了，马上滚。噗噗。汪，汪，汪，汪。会惊嘅啲，知你咁热，落个水都几爽啊，系冇？死变态，臭变态！啊，气死我啦！郭飞姐姐，郭飞姐姐，干嘛？你都没有钱，你可以去哪里哦？我去哪里比刘在家好吧？唉，你先冷静下来。你爸爸的公司这么大，一定有 website 的。等我找到了，你再联系他。我有事要打给他吗？你都没有地方可以去，你留下来啦，留下来啦。小妹妹，我看得出来你很善良，但是我真的不明白，为什么你要跟一个这么奇怪的院长一起生活？难道你不觉得他很变态吗？院长他不是这样的人，只是比较奇怪啦。你跟他说，你当然帮他说话。他针对你是一定有原因的。好，你如果可以说出一个合理的原因，我就留下来帮你们做牛做马。好，你再跟我去一个地方。去哪儿？然后丢丢，你带我来这干嘛？看到吗？那个穿咖啡色衣服的男生，你该不会喜欢他吧？当然不是啦，他叫陈一凡，他以前不是这样子的，是因为他父亲很喜欢帮助别人，教训了一个富二代。不久之后，一凡就吸毒过量，醒来过后就瘦瘦了喽。啊就再也不想帮助别人，而是专心照顾身边的人。陈一凡，他父亲，你是说他讨厌我是因为我也是个富二代？唔系每个富二代我都觉得系坏人嚟嘅，可是你真的连废物都不如。一凡，爸爸嚟啦！一凡，嗯，爸爸嚟啦！走啦！走走走走！走走走！走啦！这是爸爸啦！这是爸爸。你妈，牧师同我讲，你别亲我，疼不疼？不疼。你爸爸不是在弄伤自己啊？爸爸心疼他。爸爸不疼，爸爸不疼。一凡哥哥，你看我们新朋友哎。哦，新朋友，新朋友，你好，你好，我叫陈一凡，我叫陈一凡，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你妈，你画到美啊！以后你的梦想是什么？以后我的梦想是当时装设计师。那我就当你的模特儿吧。好耶！爸爸，爸爸，长大以后要当什么？当企业家。那你上大企业家的时候，是不是妈妈就会回来的？来，我来这里。不管他回不回来
，也别让我的宝贝女儿过上好日子。然后，你每天去吃汉堡，小别。小宝宝，我们一起吃汉堡吧。一起去吃汉堡，哎。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！哦，怎样？一大清早大吵大闹的，没听过扰人清末等于杀人父母啊？早安呢，把你吵醒了。不好意思哎，你也知道不好意思哦？难道没有人跟你说你唱歌真的很难听吗？哎，知道啊，所以院长叫我练唱哦。你唱成这样，就算我肯花一两百万帮你炒人气，你也不会红啊。最后只会是一个无言的结局。无言的结局，我会无言的结局。我答应你，我会做一个很棒的歌手。嗯，所以你变了。哎，对了对了对，妈，昨晚上没讲好啦，要联络你爸，电话已经在里面，你可以直接打就行了。你怎么？我现在还不能走，我要证明自己不是一个废物，我要你那个白痴院长知道，他这次看走眼了。Apa ni mutu? Sedap ke? Aduh, yai. Ha cuci cing fast opo. Cepu kau tinggal kas paru. Le. Enak dah. Nih sekarang mah bos tak kaya sius sius lor. Ah, ah. Cuci ya. Cuci macam mana? Yang kau cuci macam mana? Bye. Di sini. 
。梦俊啊，创业，创业，你也听说吧？祝我生日快乐！祝我生日快乐！祝我生日快乐！郭飞，生日快乐小飞呀、啊，现在几点了？怎么还不睡觉啊？打来干嘛？你从这回来呀、啊？我现在人在马来西亚，在看新楼盘。过两天，过两天回来。你忘了今天是什么日子啊？今天，什么日子？啊？今天是我生日。哎呀，我忙的给忘记了。你想要什么礼物？我马上叫可儿买给你。可人可人可人又不是我爸，我要你在我身边。哎，你都几岁了，怎么还这么不懂事啊？我在出差，你以为我在玩吗？说回来就回来啊。但是你已经第六年没有陪我过生日了。生日年年都有，好的赚钱机会呢就很难得，你懂不懂啊？如果不努力赚钱，你吃什么？用什么？难道你养我？我不管了，你现在回来。我没时间听你发小姐脾气啊！礼物呢？我叫可儿买给你。去睡觉。爸，这个地方啊。爸，我想你。老大，我跟了你这么多年，你就罩着我这么多年。你知道我这个人的脾气不好，遇到这种事，我只会埋怨，只会骂他，把我的亲生女儿都给骂跑了。现在小飞一个人，他一定很委屈，很伤心，很难受。你说我这个做父亲的，是不是很失败？求求你，帮我，怜悯我，让我放下自我，放下自己，学会怎么样去原谅别人，做一个称职的父亲，一个好爸爸，修复我跟我女儿。之间的关系，妹妹。
我飞来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来都给他连在一起，啊，好丑、哦！不要紧，不要紧啊！对，啊，啊，我就是我不会做嘛！你看，跟你们的相比，我都好丑哦。房子，房子都有第一次的，学习要有一点点耐心。陈院长在我做的时候。我做的比你还差呢，陈院长，陈真，陈院长很厉害的，这些食谱是陈院长研发出来的，哎呀，试一下看，然后要有耐心。好，我再试一次，再试一次，好。哇哇，哦，好烫好烫。哎，心如，我清水包的水饺，要不要试一下？哦，谢谢你啊，不过我不饿。你们慢慢吃啊！他怎么了？我第一次亲手包水饺给别人吃，有钱都买不到的。其实，心如他不是孤儿，可是心如他有家，等于没家。来人呀，来我的。丑，但是我真的很好吃哦，要不要试一下？嗯，真的很好吃，谢谢你，那你慢慢吃。高飞姐姐，你为什么不回家？嗯，因为我家住一个空房子，冷冷清清的，都只有我一个人。有时候我爸也会在，但是我跟他在一起，就只会一直吵架。所以我在这里比较开心呢、啊。虽然你们这里院长很烦。对了，我很久都没有出去逛了，要不你心情好，明年带我去逛逛好不好？真的吗？嗯，听说你明天好像要回家，我不要买点东西给你妈妈，好像你过生日对不对？要不我们买个蛋糕给她，她喜欢草莓的、香蕉的，还是巧克力的？可以回家跟家人吃饭，真的很好。我也好想我的家人啊！爸，不可以！爸，不可以！不可以！放手！不可以！放手！你不要打他，这钱你不能拿，他工作赚来的，他读大学的，你拿了他的梦想就毁了。哎呀，你拿其他东西，再给你。这是什么钱啊？放手啊！明天讲什么梦想了啊？明天你跟我讲什么梦想？梦想，你叫什么梦想？这个就是梦想。小李，你敢打我啊？你在干嘛？你是谁啊？啊？关你什么事啊？你管我是谁？今天这就我管定了。你走不走？不走，关你。放弃。这个走不走？走了。看着，快走。谢谢吧。不好意思，请问你有看过这个人吗？哦，早上看他走去那里。哦，真的，谢谢。你有没有想过，为什么你妈妈要把你送走，而不是你哥哥？因为哥哥都不出声，被打了之后也很快就消气，所以妈妈怕我在那边会被他打伤。那你妈妈为什么不离婚呢
。离婚是一个不容易的决定，妈妈也有她的苦衷，所以我终于知道为什么她把我送出去了。她是希望我过得自由自在。来帮我洗衣服啊！真的不不就是？别理他，我带你去看我的房间。走。哎，说真的，他是来帮我洗衣服吗？你还说？哎，没有没有。走。孟生说：“得当到哎。”医生不肯走了，他一定很生气吧？你俩怎么会有隔夜仇？我还不了解他，他那么要面子。郭叔叔只是刀子口，豆腐心。其实你们俩真的很像，明明彼此关心，却喜欢把祸闷在心里。他告诉我，无论如何都要把你给带回去。他希望能跟你好好商量。客人呐、啊，你会不会觉得我很幼稚？你看看院子里面的人，他们有些一生出来就四肢不全，但是他们都没有怨天尤人，反而很努力，用自己的双手过日子。我呢，其实我知道我爸很爱我。努力工作就想我过好日子吗？但他没有想过我到底想要什么。我只想他多点时间陪我，陪我吃吃饭，就算他看多我两眼，我也开心。所以这么多年来，他不喜欢我干什么。我就要去干什么？可能在别人的眼里面，我很有钱，很幸福。但我告诉你，我觉得我自己很穷，我穷到只剩下钱了。对，我到现在我才知道，以前的我是多令人讨厌。这就是报应。我现在什么都没有了，活该。你怎么一无所有呢？你还有郭叔叔，你还有我。先不要告诉我爸，我想等我重新找到生活的方向，我再回去见他。虽然这件事对郭叔叔来说有点残忍，但是我相信，等待是值得的。我支持你。
能多待几天吗？我原本是打算把你给带回去的，但是现在看你好好的，也找到了自己生活的方向，我想我也该为自己的梦想而努力了。那我也支持你。虽然我们身在不同的地方，无论发生什么事，你一定要告诉我。我一定会的。我重新包装呢个爱心饭盒，我觉得充满信心。我哋卖饭盒嘅态度，最紧要就系凡事包容，无论个客系点样闹我哋，我哋都要忍。然之后凡事相信，我哋要相信我哋嘅饭盒一定卖得晒嘅。凡事盼望，今日卖唔晒，听日一定卖得晒。最后凡事忍耐，啊，无论个太阳有几晒，落几大雨，一样忍啦。最紧要我哋要利用我哋嘅团队嘅特色。好似麦都嘅份量啦，啊呢、这个不知所谓嘅幽默感，同埋心如嘅单纯，一定可以打动到我哋嘅顾客。我哋呢个爱心饭盒二点零，得唔得？如果加埋，卖饭盒好好味，个个都要吃，有米饭盒。我真的不行。方式根本就有问题，坚持下去也只会白忙活一场啊！做生意你又识？再怎么说，我也是国际经贸和企业管理双学士毕业的。咁啊，真系两样子。我虽然没有实际经验，但我的书也不是白读的。好，我就算俾个机会你，就用我哋呢度所有嘅资源，你会做啲咩生意呢？那我要好好想一下。以我对你们的了解，我觉得院长的主意是对的，因为你们煮东西真的非常好吃。其实我一直都觉得你们有一样商品就是想报复，而且名字我都想好了。那你就快点说吧。它就是爱水饺。之外，包装也很重要。所以，我们应该好好想一想，怎么样创造一个属于自己的品牌，这样我们的生意才可以越做越大。
为什么你这样喜欢搞东搞西的？如果你需要经费，我们可以长年的资助你，没问题啊。是啊，我就是不想他们没时间翻来张口。但是我看到他们也是很可怜的。哎呀，小问题，小问题啦。阿姨，我们这里是爱心机构，不是乞丐院。虽然他们的手脚是有点不灵活。但他们还是很努力的，想用自己的双手来赚钱养活自己，所以我觉得他们一点也不可怜。是的，是的，不好意思，谢谢，谢谢，下次再来，再来，好好好。钱呢？嗯，这两天的生意啊，的确不错。院长，如果你不介意的话，我想用盈余的百分之十来提升爱水饺的包装。另外，我要想推出冷冻包装，我相信不用多久，我们的企业就可以扩大了。好啊，只是是你决定就好了。好，我想去陪阿凡。哼。慢慢食啊！嗱，拎上嚟，慢慢读。怎样？是想这下我们不管了？我是在想啊，因为我们长江院做了这么多事情，我还没有好好感谢你。哇，平常说话这么难听的陈院长，突然变得这么感性，我还真的有点不习惯呢。那天你说了很对啊，我方法用错。我怎么坚持啊？大家都是屠奴，屠奴，屠奴啊！你还是说广东话吧，我识听少少。哎，你早讲啊！即大家呢，已经浪费咗好多时间噶啦。好在呢，得你用正确嘅方法呢，帮我哋经营呢个生意。如果唔系，我相信佢哋个个已经放弃咗，准备一世接受人嘅资助。所以你不讨厌我咯？从来冇。以你咁嘅性格，你会听人劝嘅咩？诶，我都系唯有用最老土嘅方法，最枝桑法，让你慢慢去改变。原来你一直故意的。啊，你咁蠢噶？啊，做生意那么笨，睇人咁鬼渣噶？边个对你好，边个关心你，你睇唔出嘅咩？啊！难怪你跟你爸一直对着干。好端端的干嘛提他？相信我，做我哋父母嘅呢，见到自己嘅仔女喺出面，又点会唔肉赤？点会唔担心啊？何况你咁耐冇联络你阿爸，已经系对佢好大嘅折磨嚟。无论佢以前点样忽略你，你呢几年咁，佢乜都受够啦。我相信佢都知道自己系一个点样失败嘅父亲。作为仔女，系咪应该先踏前一步，去修补关系啊？阿霞，姐姐乜都明噶嗬？一凡，我们洗一脚了，好不好？院长，让我来吧。一凡，本小姐帮你洗脚。来。一会儿要不舒服也不许说出来，默默享受就好。嗯。哎，那我什么时候洗我的风尘脚啊？洗完它就洗你啊。嗯，不舒服吗？嗯，你今天去哪玩了？脚那么脏
在城市灯光已暗，泪湿的眼，还努力掩饰心，却更酸。你说怕孤单，你说怕看不到希望。对谁能保证你陪着你你把眼泪擦干？这个是爸爸对不起你，爸爸做的不好，有我陪着让我的宝贝女儿受委屈了。这条路陪你一起走啊，海角和天涯。傻瓜，嗯、我一直没有花光你的钱，就靠你博内心的空虚。因为我错了，以前的我太任性，我一直在伤害真正爱我的人。别忍了我吧，当然可以。是爸爸应该说对不起，是爸爸做的不好，让我们的宝贝女儿受委屈了。你说。一起想，不要在一起混，好吗？那我今天可以出去玩，可以，但是不要告诉你，这是我们俩的。一起长大嗯，这条路陪你。老先生，嗯，多留几天吧。不啦，之前小飞呀、啊、打扰你们那么久，我不好意思再麻烦你们。<笑>不会，你女儿啊，帮我们做很多事情。要不然我这个院长还在街头卖饭。哎，我呀，之前真的很少关心他，幸好遇到你这位院长啊，我一定要做一位称职的父亲。一定可以，因为我们都是父亲。嗯，行李都收拾好了。啊，哎，其实我很忙的，我要回去处理很多事情的，我要先走。赶时间了啊！那你有空就要来哟。哦，有空我一定来啊！好好，好，中，好，再见啊！来，小飞走了，好。那一路顺风，还有这个饺子，给你路上吃。好，小飞呀、啊。你要记住，既然决定了，就要做一番事业出来。爸爸会支持你的，不要半途而废。
，B B， 你怎么在这里？你听我说，之前那件事真的不关我的事，我,我当初只想吓一吓你，不然先上车，我跟你解释好不好？以前的事我不想再追究，你走吧。你听我说，自从你走了以后，我每天都睡不好，不然你给我去见一个人，他会跟你解释。你再决定要不要原谅我，至少让我死个瞑目啊旧情人，郭小姐，好久不见。听说你最近洗心革面，重新做人了，真是太恶心了。你、啊，郭小姐那么漂亮，站在你面前，满脑子其他东西。我知道，时间到了，对不对？啊<笑>你家的狗真听话，教导有方，但是它、啊、现在没时间理你了，我就不一样，让我来吧。咦，郭小姐，我以为你会一身水饺味，但是大小姐就是大小姐，还是那么想。谁喊我？不要碰我！死老头，你来了！我和你的账，今天就要算清楚了。大豆，你快回去啊！是我们去县的事，我们就回。怎样？你的白痴儿子死了没啊？原来你就是之前开一番那个富二代。是又怎样？谁叫你那么爱管闲事的老爸？不要以为。自己有几分臭钱，就可以为所欲为。你不要让我再见到你，不要再欺负人。对不起，是我错。当时我不应该打你，我年轻，我冲动啊。可是我已经改了，你也能改。原来你现在那么重口味了。以前喜欢小鲜肉，现在喜欢糟老头啊！你怎么不干净点？少坤，帮我搞定他！少坤，不要！少坤，不要！你刚刚吃的，少坤，以后要多少有多少，我免费给你。求求你不要，少坤！啊！少坤！
关我事，不关我事。严正，救命！救命！盲目的挥霍。本小姐从来都不赌，少一千一百，甚至差一点我就毁掉了我自己的人生。那个时候的自己，心里面充满了怨恨。我把朋友当敌人，我把敌人当做是我的朋友，直到我遇到遇到他们。是他们教会了我，什么是坚强、尊重、体谅、不歧视，以及原谅。虽然他们跟我们有点不一样，但是爱从来都不是用眼睛去辨认出色，而是用心去扮演好爱的角色。这个奖，我要把它送给两个人。第一位是我的爸爸，郭顶天。我很感谢他这么多年来都很用心的在爱我，还有包容我。而第二位，他也算是我第二个爸爸，是他教会了我什么是活着的意义。他告诉我，这个社会上还有许多我们需要去帮助的人。只要你有能力，你就一定要去帮助他们。谢谢你，陈院长。我说，在这里干活一个月，我让你走。对。你给我勇敢。
声唱，你是我永远的力量。谢谢让我坚强，我答应你，下一个天亮，我也会勇敢的再次出发。你给我勇敢的力量，谢谢。你们好，郭小姐，请问你成立这间酒店背后的意义是什么？我就是要让他们跟我们一样，可以正常的生活、工作、自力更生。那你认为这样会不会很冒险？不会啊，他们跟我们没有什么不一样，而且每个人都应该得到公平的对待。所以，我们酒店将会协助更多的弱势团体，提供更加稳定的工作机会给他们。这也是我成立这间酒店背后的意义。身为一位富二代，如果可以取之社会，用之社会。你将能祝福下一代，谢谢，谢谢你们，谢谢。Thank you。你干嘛？连哪一个行李都拿不稳，笨头笨脑的。哎，这种人我很熟悉，让我来。窗外城市灯光已暗，泪湿的眼，还努力掩饰心，却更酸。你说怕孤单，你说怕看不到希望，谁能保证你陪着？
Thank you.